grom je stuku u brdo, pored kiša samo što nije. Palio sam kombi da vidim hoće li sad da kapje. Vidi kao kapje, non stop, gle, opak. Ako do sada niste, pravo je vreme da zapratite naš kanal, dakle kliknite na subscribe, na zvonce i bit ćete obavešteni svaki put kada izađe naš novi video. Također u opisu ovog videa imate linkove ka našim profilima Instagram i Facebook, zapratite nas i tamo. Uživajte u epizodi. Nije potrebno otići na kraj sveta da bi videli prelepu prirodu. Ona je tu na dohvat ruke. Ako samo malo zagrebete i istražite Srbiju, oborit će vas nogu. Mi idemo da istražimo novi predeo. Vodi vas u Arilje. kao da sa kvačilom ima neki problem. To je možda ono što mi kaplje ulje. Malo kvačilo proklizava u četvrtoj, ne znam šta, još se nije to dešavalo. Nikad se to nije dešavalo do sada. Tačno osjetiš kad mu daš pun gas. Sluš kako proklizava. Ako stanemo, onda ćemo da tražimo ko će da nam popravlja bombezu. Naćemo nekog lokalca, brat. Uvek smo našli što ne bi sad. Evo ga opet. Čim krenem da ubrzavam u četvrtoj brzini, on proklizava. Upalio sam kombi da vidim ko će li sad da kapje. Kapi, kapi i dalje. Uuu, čovječ, ali je zamastio vamo. Ali kapi, to je tu tačno kod... gdje je motor i menjač. Evo ga ovdje. Vidi kao kapi, non stop, gle, opa. Stvorio je već baricu poprilično. Nastavljamo do Arilja, a tamo ćemo da vidimo dalje šta ćemo. Ajmo, nema pauze. Ono što me je privuklo da dođem u Arilje, to je vodena pećina. Nalazi se 15 km od Arilja i to idemo prvo da vidimo. Uskoro stižemo. Nedaleko od vodene pećine dočekao nas je Dejan. Dejan je član speleo... Društva Speleo Republika iz Arilja. Ja sam dobro rekao, Dejane. To je klub, ali to je to. Reci mi koliko odavde imamo do vodene pećine? Pa odavde imamo stazom jednog kilometra do vodene pećine. Malo pre vodene pećine imamo jedan vodopad. 
On je na 800 metara odavde. Tako da... Možemo da krenemo, već smo nestrpljivi, malo smo umorni od puta, pa da se osvežimo tamo. Može, dobro. Sad za ovde nalazimo na mostove koje je postavila turistička organizacija prošle godine iz razloga što je reka Panjica Bujična i stare mostove, neke drvene koje su imali, konstantno je vnosila voda. Tako da evo, sad konačno su postavljene i četiri mosta, nova i eto, sam put do pećine je sad prohodan i za starije i za starije i za mlađe. Super. Prate, mili ili mi. Dođi vamo. A joj, na šta liči. Peso. Jel može jedna emisija da prođe da on ne uđe u blato? Najgrđe moguće. Dođi vamo. Ne, to pa ne moš to. Ajde, beži odatle. Ajde. Beži tamo. Let je baš prijatno. Ići ovim putem. Tamo kad smo dolazili je bila sparina, a ovdje je baš onako hladno, lepo. Jeste, zato što dublje dolazimo u Klisuru i okruženi smo šumom plus panjica i baš prijatno. Ovdje jedan deo je ono malo kad nabuja panjica komplikovan pa smo stavili ovu sajlu eto da čisto može da se bezbednije prođe ovaj deo. Evo posto ovog sipara uskoro stižemo na, na vodopad. Vodopad je, ako se ne varam da sam čitao da je 8 metara visok. Jest, tako. Nadam se da ima dovoljno vode pa da vidimo malo Lepši vodopad. A va, evo ga vodopad. Nije presušio, a? Stigli smo, nije, nije. A už to je dobar. Reci mi, ovo je sad neki drugi potok reka koja se uliva ovdje u Panjici? Nije, nije, nego se račva. A račva se? Jes. Ovdje dolazi od digrenih kada koje ćemo sad vidjeti gore. I ovo je jedan deo preliva preko ove scene. I dobijamo ovaj prelepi vodopad. Sipa sa svih strana. Reco, gdje si? Izlaz napolje, ajmo. Spada sa svih strana ispod voda. A lepo hladna. Ali je predivan vodopad. Predivan. Ali je lepo. Predivno je. 
to ono čemu si pričao dole. Jeste, ovo je znači iznad vodopada dolazimo na ove bigrene kade koje mi evo pokušavamo da upozorimo stalno ljude da ne gaze po njima zato što eto mogu da se ovaj oštete. Uskoro ćemo i staviti neke table i nešto, ali eto. Jel šete ljudi preko njih, jel? Pa znaju da šete, da naprave fotografiju, naravno, ovaj, ali ne bi valjalo da šetamo po njima. E, pazi, samo daska je malo klimava, ovaj, pa povedi račun. Stigli smo da ulaze u samu pećinu, jako moćno deluje, baš je predivno. Reci me, voda duboka? Pa u ovom prvom delu ne toliko, a tamo već je. A, hladno? Jako hladno. <laughs> Ništa, šta da radimo, neće biti prvi put da se potasimo, hajmo. Ćemo sad ući, ovdje moramo povesti malo računa, zato što je ovaj ulaz jako nezgodan. Znači, ova pećina nije opremljena za posetioce. Preporučujemo da niko ne ulazi bez pratnje nekog speleologa, ali najbolje bi bilo da uopšte ne ulazimo, dok ova pećina nekad možda bude opremljena za to. Ajde, Uda, dođi, dođi vam. Ajde, ajde, dođi, Uda, veso, ajde, veso. Ajde, Uda, možeš, Uda, ajde. Ajde, dođi, dođi vam. Ne vredi, ne vredi. Ves ostaje ovde, ne može se nam u pećinu. Ne može na silu, ostavljamo ga, mi idemo bez njega. Šta da radimo, ovaj put mora tako. Malo će lajati čim ja zađem iza, on će se učutati. Ajde, sad čekaj pet minuta već. Vidiš, tu imamo taj jedan jamski ulaz. Ovo je zemlja od ozbog. Evo ti gore, vidi se. Reci mi, Dejan, jel se zna koliko je duboka pećina? Pa znaš šta, mi smo istraživali pećinu dok smo mi mogli da dođemo fizički. Od prilike smo izmerili oko 100 metara pećinskog kanala. Reci mi, kad ste posljednji put ispitivali pre koliko vremena? Pa pre godinu i po dana smo napravili istraživanje i napravljen je i nacrt, izmerena je cela pećina, znači svi pećinski kanali, tako da eto, uskoro ćemo i na oglasnoj tabli ovde ispred pećine imati ceo nacrt cele pećine, tako da eto i posetioci će moći da vide. Mi dalje ne idemo od ovog? Pa mi nećemo dalje ići od ovog jer tamo već postoje situacija malo komplikovanija. Mislim da vam je dovoljno jasno koliko je ovde hladno. Dobro smo se smrzli. Idemo po vesu, nadam se da nije pregrizao povodac peti po redu. Dejane, tu gde smo krenuli, tu se i rastajemo. Mnogo ti hvala što si nas provao da vidimo ovu lepotu u tvojom kraju. Nema na čemu. Vidimo se. A sada idemo da se popnemo na gradinu. Koliko znam, tamo ima jedna crkvica, ima ostaci starog grada. Idemo da vidimo kako to izgleda. Kreće da grmi se kiša samo što nije. Moram da budem brz. Hajmo veso.
sve jače grmi. Moramo požurimo malo. Kiša samo što nije. Lomi grom. Ovo je kruna današnjeg i ovako već savršenog dana. Pogledajte ovaj pogled. Nestvarno. Kakva lepota. Grom je stuku u brdo, pored. Kiša samo što nije. Uopšte nije šala. Idemo da bežimo odavde. Hajde već. Pogledajte ovo munje, lome sa svih strana. Kiša pada, što kažu, kao iz kabla. Ono što je pitno, mi smo pobegli na vreme, a sada idemo na zasluženi odmah. Nadam se da će sutra biti bolje vreme nego trenutno. Nekoliko majstora smo zvali ovde u Arilju i nijedan ne može da nam reši problem odmah zauzeti su. A i kažu da bi ovo potrebalo. Uglavnom, ceo menjač mora da se skida dole da bi se popravio kvar koji imamo. Ono što su i oni rekli i što su preporučili to je da dospemo ulje da bude na maksimumu. Dosuli smo dve litre ulja, toliko je falilo, pa sad nastavljamo dalje. Kao što vidite, vreme nam baš ne ide na ruku. Celu noć je padala kiša i čini mi se da će čitav dan biti ovakav. Neću dozvoliti da nam vreme pokvari uživanje, već ću se potrutiti da nam to samo upotpuni doživljaj. Idemo sad ka kanjonu Orlovača, ispod kojeg protiče veliki rzav. Idemo da vidimo kako to izgleda. S asfalta ste videli putokaz za gradinu i put vodi skoro do poslednje kuće. Tu smo ostavili kombi, a nakon toga ima još jedan put. Ovo je ovde vidikovac orlovača na koji idemo. Dobio je naziv zato što je to stanište surih orlova. Tu se i gnezde, koliko sam upoznat, a sad idemo da vidimo i kako izgleda pogled na veliki rzav. Nema konkretno obeležena staza, ali je on sam vrh je iznad nas, tako da ne možemo ni pogrešiti. A joj, ali je moćno, brate. Gde ćeš ti da ozivamo? A, vau, ali je moćno. Predivno je.
prvo kad dođete, zapljusne vas miris poljskog cveća, a onda dođete ovdje gdje pogled puca na sve strane. Odavde se vidi i reka Veliki Rzav koji je trenutno dosta mutan zbog kiša koje su padale, protiče odavde iza ovog brda, ovdje se čuje huk reke. Kažem, nažalost je mutan, nadam se ako vi budete dolazili ovdje da ćete ga vidjeti u njegovom punom sjaju, on je tirkizne boje. A meni je to još jedan razlog da dođem opet na ovdje, na ovo predivno mesto i da uživam u ovom divnom pogledu. Pogledajte kakav prizor, san snova. Toliko opusti, toliko uživanje, nevjerovatno. Kao da vreme stane. Mi svakako napuštamo sada ovo divno mesto i idemo da vidimo termalni izvor u kanjonu reke Panjice. To je sljedeće mesto. Ajmo veso. Termalni izvor na reci Panjici nalazi se kod banje Visočka. Nisam nikad bio tamo. Idemo tim putem ka banji, a sam put je dosta uzak, ali pogled puca, predivan, predivna priroda, neverovatno, stvarno neverovatno. Evo ga i znak, približavamo se. E, to je ono što sam video, tako izgleda. Ovdje je parking, definitivno, pored reke Veliki Rzav. Nešto ni kažu 300 metara taza vodi kroz šumu pored reke. Sad ćemo da vidimo, nisam nije siguran, kao što sam rekao, nikad nisam bio ovdje. Znam da kažu pored reke Panjice, a ovdje je reka Veliki Rzav. Malo mi nije jasno, sad ćemo da vidimo da li ima nov izbog te reke Panjice. Ne znam ni sam, idemo da vidimo. Jedna sam čekao da dođem u Arijski kraj da vidim reku Rzav i njenu čuvenu tirkiznu boju, ali eto, nažalost, od kiše baš mutan. To samo znači da ću morati opet da dođem, da ga vidim u njegovom punom sjaju. I pored toga što je Rzav mutan, svakako je predivno, pogledajte ovo. Vidite gore. Kanjon je predivan. I staza je odlična, izbetonirana. Mostić, pogledajte kako ide dobro. Pogledajte izvor, a u Ali je hladna. Lede ruke. Veso bi da uleti urzav. Ali je toliko brz da ne smijem da ga pustim, naravno. Ajde, ajde, idemo. Evo ga i stižemo. Odmah iza izvora, evo ih i termalni izvori. Nisam znao da će biti ovoliko ljudi, u svakom slučaju to me raduje. Idemo da vidimo kako izgleda iz blizine. A Rzav je toliko visok da izlazi na samu stazicu. Evo nas. Ovo toplija je, toplija je nego napolje, napolje je sad dosta hladno. Piše 27 stepeni, nešto mi kažu da je oko 23, možda i varira. U svakom slučaju je prijatnije nego napolje, a kad smo već došli, onda idemo i da se okupamo.
idemo sad i da vidimo kakva je voda. Zato smo i došli ovdje. Interesantno je, malo su ljudi otišli. Skoro smo pa sami. Toplija je temperatura nego napolju, ali nije sad nešto jako topla. Pročite, 87 stepeni, a sad su mi neki ljudi ovdje rekli da je oko 23. Ono što je interesantno, ovdje je samo izvor te termalne vode, a ovaj bazen to je prosto ljudi su ogradili i zadržavaju tu toplu vodu. A ovo je u stvari prava slika velikog rzava. Ako vas put nanese u ovaj kraj, obiđite ova mesta, posjetite ovu predivnu prirodu, nećete se pokajati. Oduzima dah svako mesto na kojem smo bili u Arijskom kraju. Vidimo se u nekoj novoj avanturi.